tahu. Tapi kalau Habib Umar saya pikir memang bukan soal. Tidak ada makam Habib Umar itu itu dari beliau kecil lahir di sini, gitu, Pak. Gitu. Ya, yang mengacak-acak Gumi Mataram. Ini Mataram, ini Nusantara. Jangan main-main sama leluhur kita. Walat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera Untuk anda semua para pemirsa Aras 9 Warga Para pemirsa sekalian Kembali ditemukan adanya dugaan makam palsu Yang dinamakan seorang Habib Di daerah Janturan Tirto Adi Kecamatan Melati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta di daerah janturan ini terdapat makam yang sangat tua yang umum oleh masyarakat disebut sebagai pepunden yang dikenal dengan nama Kiai Surojinggolo. Namun secara umum masyarakat tidak tahu siapa sebenarnya beliau dan hidup di masa kapan. Kemudian muncul keterangan dari sejumlah orang yang ditokohkan tentang siapa Kiai Jenggolo namun tanpa memberikan fakta-fakta yang bersifat ilmiah semisal dengan membaca karakter nisan, tata letak, atau sebuah manuskrip, dan lain sebagainya lebih kebelakangan muncul lagi informasi yang lain lagi yakni dengan dikatakan adanya makam seorang Habib seperti pula yang telah ditayangkan di salah satu kanal YouTube Yang menyebutkan bahwa Kiai Surojenggolo dan Habib Umar Sebagai bagian dari keluarga Hamengkubuwono II Habib Umar niku kulo pinangge abdi dalem Tina Syekh Habib 9 Manu Roma Robing U Megelang Nanti akan menikah Tasyih Wonton duriah pun kalian Anu, anjung nabi bingkeng pun ngagem as maga Yahya menikah, Yahya ya, sama ni pun habib umar bin Yahya menikah. Nah, ni tu wonton cerita malih wingi wonton peziarah saking anu temanggung, bingkeng peziarah wonton ni pun pokok pun di pun rawi habib lutfi kapure ngerimat maka menikah, ngedengar pun habib umar menikah. Hafiz Quran sejak usia 9 tahun dan monten dan keturunan pun habis kalih monten gitu oh. yang pun mendapatkan informasi ini terah dari Sri Sultan Hamengkubuwono II alap-alap Mataram yang juga disertai oleh peneliti makam-makam kuno Dr Yasir Arafat mendatangi lokasi untuk melakukan investigasi dengan mengumpulkan keterangan dari masyarakat Gak yang nyuruh siapa dan dulu setempat. untuk membangun makam itu e, nembe saking dokter Tolha ceritanya ngerti pak e, kalau kalau cerita gitu awal mulanya kalau ini sejak e, pengajian wanita di Semarang Semarang ini kalau ditangkut kalau ini dokternya kalau ini di pepundian Mbak Suruh Jenggol itu siapa tau kalau ngerti ini jenis pertama ngerti ini nah, untuk diralai ini ku Habib Umar kalian sinten itu pokoknya ngarepan ngunamu kan tak nganu tau dok gak mau jembar gak mau jembar itu di di holing alih maulut maulutan nah jenis itu dilaksanai hal ini ku iya terus terus cerita nah, ini ku gak ini itu sih Kumuh mah ni, alas ni. Ada salah sikap kape. Ia keluar resi lelak doktor ni ku. Nek masalah sing bau ni ku, warga ri asli. Je. Mung swadaya sak mampu ni. Gua tu nonton. Je je. Nonton paksan akun di gendeng, akun di ayhide, akun di kuku. Ini ku bawa sekawan, kasal. Doktor sing biaya ni doktor ni ku. Doktor ni ku, doktor tolhan ni ku. Sing ngajak pengajian tentang Semarang. Je. Saat ini dinas wonten Purworejo, dalami pun pundi. Itan ku loh. Oh, tangan yang jenengan. Kok tiba-tiba muncul Habib Umar ni ku terus terus pundi. Ku kau buat buat terti ni ni. Ah, anjir tu. Pak Duku, berikut mungkin ini. Mungkin, gimana? Maksud apa namanya? 
e, menghilangkan sejarah yang Habib Umar kalau saya sendiri saya pribadi hmm. itu menurut pendapat saya pribadi sendiri itu saya rasa kalau untuk makam Habib Umar itu memang tidak tidak bisa dibuktikan tapi secara secara fisik memang dari dulu waktu saya kecil di sini sudah ada makamnya seperti ini tapi kita nggak tahu makamnya itu makam siapa memang kita nggak tahu tapi kalau Habib Umar saya pikir memang bukan soalnya kalau Habib Umar dulu pernah singgah di sini dan tinggal di sini dimakamkan di sini logikanya apa hmm. dukuhan sekitaran sini itu pasti sudah kenal agama dari dulu ya, ya. sedangkan ya. agama itu masuk di sini ya, ya Soalnya dulu cerita bapak saya itu sini itu masih abangan lah ibaratnya seperti itu. Orang-orang habib habiban pak. Ya, makanya era, itu. Era okay. yang HP satu. Kalau di logika memang ada. seperti itu pak. Eh, saya iya. juga memang ini bukan saya bermaksud ya, apa -apa. mengelirukan ini tuh enggak. Ya, betul, <laughs> betul, betul, betul pak. Ya, pun pun dari ini dulunya cuma satu. Namanya, ya dulunya cuma memang suruh jegolo. Suruh jegolo ya. mawon. Artinya kan ya. cuma satu. Saya satu. Lange. Terus tiba-tiba jadi muncul tahu. dua lah. Ya, lah munculnya dua nih ku kapan? Dua setelah, itu, setelah Pak Dokter ke sini itu. Tahun tahun pintan setelah dokter ke sini itu. Iya. Sekitar 10-an tahun. 10 tahun saya yang lalu. Anu, Pak, memang belum jadi dukuh ya manu. Ayo. Waktu ini dibangun itu saya enggak tahu. Ya memang ber Mohon maaf, nyuman ngaputan ya Pak Basio ya. Memang agak bertentangan dengan hati nurani saya Kalau yang Habib Umar Kalau tentang makam Suruh Jenggalan Memang Suruh Jenggolo itu memang dari dulu ceritanya ini kan ya, Memang ya. Suruh Jenggolo kan Kita gitu. tahu Pak ya, hmm. gitu. Kalau itu ya, ada Habib Umar memang kita enggak anu Saya sendiri juga enggak Enggak apa namanya Kurang serp lah gitu kan <laughs> Jadi insya Allah Bismillah saya harus ambil langkah tegas Dan saya di sini bertindak bersikap kita musyawarah okay. dan okay. saya sebelum kesini saya juga bermusyawarah pak okay. Yeah, okay. ya dengan pihak-pihak terkait mm -hmm. ya, yang tidak perlu saya, saya sebutkan begitu mm -hmm. ya eh. kita putuskan bapak berdua ikhlas gak ini kita eksekusi namanya misalnya kita tutup kalau yang Habib Umar, Umar. Habib Umar ya kalau yang Habib Umar monggo Rido ya yeah. Rido kalau saya Rido oke 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 gimana pak Ya, kalau surat yeah. itu, kalau surat jenggolo itu memang leluhur kita semua. Setelah mendapatkan keterangan dari ketua RT dan kepala dukuh yang menyimpulkan bahwa adanya makam Habib di daerah tersebut sangat tidak dimungkinkan, maka demi tidak terjadi pengaburan sejarah dari Teraha Mengkubono kedua kemudian melakukan tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Nah, ini Pak Makam palsu uh, dieksekusi bersama masyarakat. Ini ada Pak RT. Ada... Bagi siapapun ya yang mengacak-acak bumi Mataram, ini Mataram, ini Nusantara, jangan main-main nama leluhur kita. Walat kalian. Bismillah ya Pak ya. Oke. Nggak ada Habib Umar bin siapa nggak ada. Ya. Oke, dan ini kita kita sita ini sebagai bukti. Ini kita sita, Pak ya. Monggo, monggo. Ya, ya, sebagai apa-apa. Ya. Bapak itu kan Bapak Margianto. Bapak Margianto, ini tadi bahwa makam di situ ya cuma satu itu, Dok. Jadi cuman Kiai Suro Jenggolo niku nggih. Cuman itu saja, jadi tidak ada makam Habib Umar itu, itu dari beliau kecil lahir di sini, gitu, Pak. Gitu. Nah, lahir di sini itu. Jadi yang makam eh, pembangun makam ini itu ada rombongan pengajian, gitu. Dok, yang yang kita ketahui tadi dari beliau, Pak Martianto. Matur nuwun sangat, gitu, Pak. Gitu. Itu masuk itu tadi. Itu masuk itu ada di luar. Setelah melakukan penertiban atas makam yang diduga palsu tersebut, kemudian juga dilakukan penelitian oleh Dr. Yasir Arafat dengan membaca karakter nisan dan sebagainya yang didapati di daerah ini. Dengan bukti adanya nisan seperti ini, makam seperti ini menunjukkan bahwa desa ini sudah tua. Secara tata letak, secara tata letak, makam ini ada di sebelah utara makam itu makam Kiai Suro Jenggolo uh, dugaan saya kalau ada nisan seperti ini ini nisan tahun 1800-an jadi kemungkinan besar di sekitar sini ada makam ada makam 
ada makam nggak hanya satu 